mi nombre, ya lo conoces, bueno, te lo voy a decir de nuevo, Stella Levi o Levi, los italianos dicen Levi, y de vosotros era Levi, y eh, nací en Rodas, ¿cuántos años atrás? 93 años, son tantos, ¿no? Y... Um, fue, hice a la, las escuelas eh, judías, las elementares, y después me fui a la escuela de las eh, moncas, de suore italiane. Y en el 1938 hubo las leyes raciales en la Italia, que por eh, consecuencia no podíamos más continuar los estudios. Para mí esto fue la más grande, la más grande of, ofensa, no sé cómo se dice, que me ofendí, me hizo lo más de mal, porque me, pare, me sentí como, como yo, judía, que no éramos bastante humanos para ir, continuar estudios o para estudiar cosas más eh, clásicas. ¿no? La historia de la comunidad es que eh, por mucho tiempo había el rabino, ¿no? un rabino, un rabino muy, eh, muy importante, era, era, se llamaba eh, de, el primer nombre no me recuerdo, pero es Israel, de una familia de rabinos. El, el padre y el, el papú, el no, no, eh, eran rabinos. Y um, después, eh, cuando se murió, hubo unos funerales de parte de la, de, de la Italia. Murió cuando estaban los italianos, muy, muy, muy bien, muy honorable con mucha, mucha honor les di le dieron, el, eh, pero era un, como todos los rabinos, <ríe> muy conservador. No quería que las mujeres se, se vistieran de las mangas cortas. Cuando mi mamá ya empezaron a hacer un poco las mangas cortas, eh, cortas eh, él dijo que no, no era aceptable. ¿Recuerdas de la comunidad, de la vida? De la, comunidad. la vida era una... Todos éramos vecinos. Había unas calellas que eran más... Eh, eh, más mejor de las otras. Una había la, las calellas que eran cerca de la turquería también. Antes había muchas... Pero casi toda, en todas las calellas había pobres y había ricos en todas las calellas, y no, uh, los pobres eran uh, eh, mantenidos de la comunidad, siempre. Esto era una cosa que siempre me interesó de estas chicas comunidades judías, que naturalmente no esperaban al gobierno o a otra, otra organización para ayudarlos, pero era siempre, eh, había las cosas judías eh, como en todas las, en todas las bandas de, de los judíos, que sean que sea Ashkenazim o or, Separdim o Mizrahim. Eh, y Rhodes fue solo un, una parte de, del, del mundo separado de, de, la, de las islas, y, sí, el Kos y también en, en eh, Turquía. Sí, es, venían, venían tal vez, eh, había un tío mío que laboraba en eh, Megri, que es un país eh, al lado de, la, es en la Turquía, ¿verdad? Y venía solo para las fiestas para Rosh Hashanah, para Rosh Hashanah y Yom Kippur, después se iba, después de Yom Kippur se iba, y después y venía para Pesach. Sí. 
Eh, y había unos cuantos que hacían, no muchos, pero lo, lo mismo, eh, había mucho comercio entre la Turquía y, eh, y, la, y Rodes, sí. Y la, la comunidad era una comunidad, había pleitos y había paz, como todas las comunidades. Eh, porque vivíamos mucho, como decir, uno en rival de otro, uno te, eh, moraba abajo y el otro arriba y después eh, uh, si, eh, tenían uh, <coughs> un pozo de agua, ¿no? y tal vez el de arriba también quería el agua de la que estaba abajo, entonces había siempre estas cosas. Pero para mí era siempre eh, muy divertente. <risa> sí, y, y después eh, íbamos al... No había del tiempo mío, no había la mikvá. La mikvá era en el baño turco, le hicieron una mikvá. Los hombres iban a la keila y nosotros teníamos la Keila enfrente, que es la Keila que quedó ahora. Fue construida en el 1570, creo, una cosa así. Eh, sí, fue un poco destruida, pero ahora es la sola que queda, sí, que está, que queda en Rodes. Y um, está, la, la arreglimos. ¿no? Y uh, Shabbat no se hacía nada. Eh, los, los, tal vez las mujeres, las viejas mujeres, como mi papá, mi nona, y a la Keila, pero las, no, la, la, la generación de mi mamá no, no iban más el Shabbat, al menos que no era un Shabbat muy importante, pero iban para los, las fiestas. Siempre esta cosa que me avergüenzo esta vergüenza de no saber el, esta, esta lengua muestra en una manera más uh, formal. Sí, quiero, quiero uh, preguntar sobre lenguas. Tenían mucho, muchas, muchas idiomas en la comunidad sí. en este tiempo. Sí. sí. El ladino fue el sí. de la casa, ¿no? Sí. Y, Sí, y hebreo también, los hombres sabían, meldar, meldaban todos el hebreo, sí. Y teníamos el profesor de hebreo también cuando estábamos en la escuela, y, y no, solo, no solo en la escuela judía de la Lyons, en la escuela italiana el miércoles, la, la, la suora, la directriz, hizo traer al rabino que después se vino a Seattle, Rabino Albagli, que casó una, una de Herodes, una mujer de Herodes, Mademoiselle Taranto, y después te voy a explicar de esto también. <risa> y, y venía para empezarmos el hebreo y la religión judía. En la escuela de los montes. Ajá, ajá, una cosa muy rara, muy rara. Pero al parecer que esta, esta, la directora era la suora, suora superiore, ¿no? la madre superiore, la llamábamos, ¿no? Madre superiore. Y eh, era, era una persona bastante, ¿cómo decir?, eh, abierta. Abierta a muchas, a muchas religiones, a muchas... Eh, muchos penserios eh, de otra gente, ¿no? Sí. ¿Y puedes descub descubrir un poco la situación lingüística en, en, en general en Rhodes en este tiempo? Teníamos, eh, había, eh, teníamos, cuando los italianos vinieron, la verdad que los, eh, fue una cosa para mí, eh, fue malo después, pero hicieron mucho sobre todo el primer gobernador de la, de la isla, era una persona muy buena y muy abierta, y, y trujeron todo lo que es moderno de la, de la Europa, ¿no? Electricidad, agua corriente, ¿no? Las calejas hechas bien, 
las escuelas buenas. Teníamos la playa muestra antes al lado de la judería, pero podíamos también ir a, a la otra que era más elegante de los italianos y después eh, hicieron una escuadra de fútbol judía que se, que, que se llamaba <ríe> sí. la, Francia, la Francia ganó ayer. <ríe> Y uh, se llamaba Ger, Juventud Hebraica Rodi. Ger. Nombre en italiano. Sí, en italiano, Juventud Hebraica Rodi. Y, y, los, y abrieron uno estadio, naturalmente, y hacían el fútbol. Así que era afuera del, de, la, de la ciudad, de la ciudad donde había los... Eh, eh, le, ¿Cómo se dice en español? La muralla. ¿Mm? Esto no sé la palabra en español, Cale, que la, la voy a topar después. Y, y había puertas, naturalmente, las puertas para salir, ¿no? La puerta para salir al estadio y era al lado de la judería. Y cuando la gente empezaban que estaba todo calmo, tranquilo, no había cantar nada. Todos nosotros que no fuimos al estadio sabíamos que pedrieron. Cuando estaban todos cantando, riendo, y, o sea, <risa> entendíamos que la jerga no. Me parece ser un, un tiempo bueno. Sí, eh, sí, era un tiempo bast italiano. bastante bueno. También hicieron una orquesta vino una, un profesor de música italiano, Alberghetti, que la hija después vino aquí en, en los Estados Unidos y creo que, tra creo que trabajó en Hollywood por un poco de tiempo. Eh, en, sí, antes había Ut, turco, mi hermana la, la grande, la mayor, mi hermana Selma, eh, tocaba el, el Ut, que lo, eh, tenía el profesor turco que venía a casa y le empezaba. Y, pero después a la, a la escuela judía había el, el grupo de los hombres y después teníamos el coro también de las hijas, de las hijas y hijos. So, eh, nos abecimos mucho de las óperas italianas y, can, y cantaron en la escuela judía el Nabucco con el coro del Nabucco, ¿verdad? Y, y una otra, la preguera de Mosé, mismo de Rossini. Era un, no, abrieron, abrieron las puertas a un mundo que era un mundo maravilloso para nosotros. Y, y lo mismo, la misma cosa hizo Ataturk en, en Turquía. Lo, quiso hacer la Turquía más eh, occidental. Querían abrir, abrir, como empecimos todos no solo a hablar francés, aparte el italiano, ¿no? Más solo a, y a meldar. No había, no había, lo que había antes era una yeshiva con los libros de hebreo, si sabías meldar. O puede ser había cosas en ladino. Pero cuando vinieron los italianos, hicieron la, la, la librería pública y era la judería, en el aliento de, lo, de los murales, sí. Los tedescos vinieron en el, en el 43, sí. Cuando tomaron el poder, había unos cuantos, es por esto que tomaron el poder de la isla, había unos cuantos, 5.000 uh, uh, alemanes tedescos, y, uh, pero porque se estaban para protegerse, se la, la Inglaterra venía de la parte de la Turquía, pero eh, cuando cayó la, el, el rey, el rey la, y Badoglio se quitaron, ¿no? con Mussolini, y Mussolini hicieron la República de Saló en Italia, lo mismo aconteció en Rhodes, valorosamente porque el, el, el gobernador de, de Rhodes no, no supo una persona buena, ma no tenía bastante... Y, 
era el septiembre de 1943. Pero no nos tocaron que fino al 44 um, junio, junio, julio. Sí, sí, porque antes de esto se estaban preocupándose de mandar afuera de la, de la isla todos los soldados italianos y todos los militares. Sí. Después eh, tocaron a los judíos. Y después no quedaron judíos en Roma. Quedaron cuantos había, creo, 50. Uh, que fueron, eran turcos, protegidos del, del cónsul turco, eh, y todos, todos, fueron mismo al hospital a tomar enfermos. Sí. Es el 23 de julio, fue la fin, la fin de esta judería. Todos fueron a Auschwitz, o, un, unos cuantos murieron ocho días que tuvimos de vapor ¿no? de, el, para ir a, al Pireo, a la a Grecia. Y mira cuál es la suerte, ¿no? Dos meses después, la Inglaterra, los aliados, <ríe> entraron en Grecia y nosotros no, podi no nos podían tocar porque no había la manera de ir a Auschwitz. Era la, la suerte. Sí. Ocho días de vapor, ¿no? Fuimos de Rodes a, al Pireo, que es el puerto de Atena, y uh, estuvimos en una prisión de Haidari, se llama, Allá empezaron las cosas malas porque nos desmudaron a todos y quitaron todas las joyas de las mujeres que tenían, habían, se, se habían preparado ellas pensando que las podían usar. Y, y, y después de tres días, nos llevaron a, lo, a la estación de los trenos de Atena y 13 días pasamos la Europa, la Europa media oriental, la, la Grecia, ¿no? Me recuerdo la Checoslovaquia, porque vos, que, ahí quedó el treno solo para, por unas cuantas horas, para quitar los que, los que se estaban, que se habían muerto. Un tío de mi mamá, un hombre muy rico, muy bueno, siempre ayudó a la comunidad. Un, era un, una persona muy, con su mujer, y él, él murió en el treno. La mujer, malorosamente, arribó a Auschwitz. No sé si conoces el, el nombre eh, Abraham Galante, que escribió libros sobre los, uh, los judíos de la Turquía. Era hermano de la mujer de mi tío. Sí, ella era, era una galante. Y uh, vinieron de Budrum, de la Turquía. Y, uh, y después arribamos a Auschwitz. A Auschwitz eh, la historia ya se conoce mucho, no lo voy a decir. Solo lo que voy a decir es que vinieron eh, mancebos para tomar las, eh, las eh, valillas y eran griegos de Salonic, vestidos con aquella uniforme, ¿no? Rigada. Y uh, dice, y a la voz muy, muy baja, 
da los chicos, los babies, ¿no? los bebés, a los viejos. Porque había muchas madres muy mancebas. Una prima hermana mía tenía 25 años, el chico tenía 3. Ellas no, no entendimos, no solo ellas, ninguno no entendieron cuál lo quiso decir esto, ¿no? Y, y después dice, vamos a dar a las, a las madres muestras que están tan cansadas después de 13 días en este treno. Eh, así que fueron a las cámaras a gas las madres con los chicos. Sí, mi prima hermana se había casado en el, en la, durante la guerra. Y todos los, los viejos, los que, los que salieron para trabajar, solo de la edad de uh, una sola mujer había, que te, creo tenía 38 años, una sola. Y aquí tengo que de decir que eh, cuando arribimos allá, los Ashkenazim, ya lo sabes porque lo dicen todos, eh, lo escribió Primo Levi, más mejor de, de, de Calciquer. Si no hablas Ashkenaz, no sos judía. Todos dice, ah, no yiddish, no yiddish. Why here? ¿De qué te veníete aquí? Cuando nosotros en aquella isla judía chiquitica, chiquitica de la judería sabíamos de todos los escribanos, escritores, judíos, ashkenaz, de todos los romanzos, todos los libros. Ellos no sabían que había sefardim, que no hablaban yiddish. Inmediatamente hacimos grupos, grupos muestros, porque hemos, éramos en, en una fila de cinco personas, solo cinco amigas, una prima hermana, mi prima hermana, mi hermana y dos amigas. Y después siempre estuvimos en las mismas baracas, como decíamos nosotros, ¿no? En las baracas, en la baraca. Y, eh, pero lo que nos salvó es la lengua francesa. Por esto yo soy siempre muy eh, reconociente a la Lyon, porque, porque las franceses hablaban yiddish. Sí, eran las que nacidas. Hablaban yiddish y hablaban así, entendían el alemán también. De Brux, de, del belgio, de Bruxelles y de, de la Francia. Nos metieron juntos. Esto me salvó. De 100 y 500 que salieron de las cámaras a gas mancebos, solo 150 quedaron. La mayoría mujeres. Yo tengo una una te teoría mía, que el hombre, sobre todo los hombres que eran un poco más intelectuales, se dejaron, perdieron la fe. La mujer lleva la vida, se protege más, quiere, quiere vivir. Esto es, eh, después no os hablo más de Auschwitz. Sí. De Auschwitz porque no fue. Yo después, a octubre, el grupo muestro, nos fuimos, nos llevaron a Landsberg, después de Landsberg a Turkheim y a Dachau. 
ahí vinieron los americanos, porque los, de, los que fueron a Auschwitz, los que tuvi, estuvieron allá, eh, fueron, el, los rusos vinieron en eh, enero, January 45, nosotros al May 1945, sí, el primo de, ma de mayo, vinieron los americanos. Fue a Rhodes, sí, del 1977. Asperí esto todo. Un amigo americano me dice, tienes de venir, te voy a llevar yo, porque no quería ver. Y cuando fue, esto dice, vi de las puertas cerradas de todos, todas estas casas, cuando antes eran siempre las puertas abiertas. Cuando nosotros teníamos la gada de pesas, que la cantaban, mi papá tenía una voz de baritón y la cantaba muy, muy bien. En mi casa teníamos 20, 25 personas, dejábamos las puertas abiertas y los italianos pasaban, ya sabían que era el Pesach de los judíos, y se quedaban a sentir. Sí. Después del 77, yo fue mi... Uh, uh, Laborí un poco por la, por, también para atacar la, la Keila, la Keila Shalom, donde es que es la Keila que quedó ahora. Hacimos un chico museo también. Y, uh, y después fue muchas veces, porque vinieron también mucha gente de Rhodes, pero que estaban en. Uh, en Cape Town, estaban en Congo Belga, eh, en, eh, sí, en otras partes, se habían casado, o sea, allá, vivían allá, y venían con su, la familia y mucha gente de, de los Estados Unidos también, y nos encontrábamos allá. Después, y esto se sí, pasó. Cuando volvimos, éramos las, las primeras eh, que vinieron de Dachau, de las... De la, Pasimos con la jeep americana <ríe> sí. y el autista americano también. Uh, eh, eh, arribamos a Bolzano, era la, la primera, donde nos hicieron el shower. No, nos, nos, no queríamos salir del shower, de la ducha. Mm. Y después uh, nos fuimos a Bolonia, donde encontramos una uh, soldados palestineses judíos, porque no había Israel, era para la Palestina, pero los judíos que estaban en la armada inglesa. Yeah. Yes. Yeah. Había uno Kubrick, había, tengo la, la foto, está en el museo, en el museo de Rodis, sí. y uh, y me preguntaron, ¿no quieres venir a la Palestina? Me preguntaron a todos. Digo, no, y hay muchos judíos. Yo estaba saliendo del campo, donde era todo judíos, no quería más saber. A Firenze, sí, estuve dos años. Sí. Sí. And, porque tenía un profesor de la escuela italiana de Rhodes que estaba... Yeah, sí. En Italia, el sergente Kubrick de esta, ¿cómo se llama? Era una guarnigione, una guarnigione, es un grupo de soldados que estaban en la armada, en la armada inglesa. En, uh, sergente Kubrick escribió a mi hermano en Los Ángeles, tus hermanas, y tengo todavía la... La, la letra, sí, mi hermano me la dio. Dice, eh, eh, tus hermanas, Renata, Stella, Levi, están bien, salieron del campo y están aquí, quieren sentir novedades de vosotros. Y, uh, there was the, uh, 
Joint Distribution Committee. Yeah. They, they got rooms for us in a beautiful pension. It's still there. <laughs> now it's 10 times uh, more expensive than what it was. Tomaron la joint, tomó esta pension porque las, las mujeres que eran las patronas de este lugar habían ayudado muchos uh, judíos, los escondieron, fiorentinos, ¿sí? Y uh, estuvimos allá y después eh, empecimos a, a corresponder con la California, mi hermana, mi hermano, y prepararon los, uh, los, um, los documentos, esperimos, Es más fácil, no sé si es más fácil ahora ser inmigrantes, ma inmigrantes aquel tiempo también, esperimos dos años, dos años. Sí. Y fuimos a Napoli y a tomar el vapor y nos venimos. Eh, arribimos aquí en el 47 y nos fuimos después de tres semanas que estuvimos aquí en Nueva York, uh, nos fuimos, mi hermana y yo, nos fuimos a, la, a Los Ángeles, y uh, que no me gustó, en el 47 no me gustó. Uh, y hay una expresión en, uh, no sé, conoces óperas italianas, ¿no? Parigi, puesto populato, deserto. Es un deserto populato. <risa> Esto es Cali Los Ángeles. <risa> Aquel tiempo. <risa> Mi hermana René, Renata, ¿no? Nos estábamos volviendo a la Italia, no queríamos estar. Entonces, mis hermanos nos hicieron de nuevo el, el pasaje, ¿no? El ticket, to go back. Venimos a. New York para tomar el vapor, pero habíamos encontrado una familia Levi también, anticuarios, eh, ¿sabe qué es los anticuarios? Y fuimos a, a visitarla porque nos había dado la dirección y todo, fuimos a visitarla y me dice ella, loca sos, a la Italia, está destruida entera, no, 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 la California, Ah, ya lo sé, no es, no es para vosotros, no es para vosotros. New York es como la Europa. <ríe> Así nos queríamos. De la vida de los separdim aquí había una prima hermana de mi mamá que moraba en el Vaticano también, pero Regime Franco y con su familia. Eh, y eh, con ellos, ¿sabes? Hablábamos español nuestro, el ladino, y un poco francés, pero las hijas, la, la nueva generación no quería hablar esta, esta, esta lengua ladino, este judismo, que no era, no les parecía bien, como un poco como nosotros. Entonces, y después nos decían, no, tenéis de empezarvos el inglés, muy importante. Y por esto también... Pero siempre con la, la generación un poco más vieja hablábamos, hablábamos uh, ladino, sí. Y uh, eran, porque había también una, una otra mujer con la cual vivimos, mi hermana y yo, porque era viuda. Y ella vino de Milano, pero originariamente era de Turquía y hablaba uh, ladino. Ella también se fuyó de la Italia y vinieron acá y había también, eh, había casi cuatro o cinco familias que eran it, eh, italianos, de su danza italiana, y que vinieron de, <ríe> y por esto lo llamaban el Vaticano, porque parecía que el Vaticano debía ser el, el, el lugar donde protegían los judíos. Hacíamos pesa, handiella, y mucho Shabbat, viernes la tarde, ante los francos, íbamos siempre, nos invitaban, la verdad, nos invitaban a mí y a mi hermana a todas las fiestas. Después mi hermana eh, encontró, 
un, un mancebo americano judío que estaba a Brandeis, a Brandeis University, y se, se fue a la California, pero no a Los Ángeles, se fue a San Francisco. And, uh, y yo me quedé acá y uh, trabajé con, también con judíos de, de Rhodes, los francos, porque tenían uh, export al, al Congo belga, ¿no? E así que te, tenían la oficina aquí y necesitaban, uh, no sé si necesitaban, pero me dieron el, el puesto lo mismo, ¿sí? Y la verdad es que quería encontrar más alejarme de los sefardim y conocer más los judíos americanos, porque había, eh, había toda una, una cosa muy interesante, de grupos de hijos y hijas, um, muchos de Brandeis, eh, algunos moraban mismo en New Jersey, pero venían aquí, hacíamos todas las demostraciones por the, the Rights of Women, <laughs> Civil Rights, Bella Amsug, all. And that I, I found my niche, as, as they say, right. I don't think that the Sephardim were interested in that, and uh, And also because they were, uh, they were older and uh, had their families. And um, now I, I wanted to be with uh, girls that were a little... Uh, and also because... <laughs> See, I, I changed the language. Quería, quería hablar más el inglés. Fue a la Colombia la noche para empezarme el inglés bueno. Eh, sobre todo la gramática. En, en Firenze, en Florence, habíamos tomado unas cuantas lecciones de inglés. Ama era, la profesora era british, eh, tenía un acento inglés. Venimos aquí, decíamos butter, de ninguno no te... But, I want butter, 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 butter. Butter, butter, butter. butter. <laughs> Y uh, so, esta manera Mozambésimos también el americano, ¿no? Pero había, sí, nos abrieron puertas la, estas, eh, la, la, eh, los mancebos judíos, una puerta más, eh, más intelectual. Y uh, había una, una hija judía sefardita, con la cual yo fui a Carnegie Hall, íbamos a cada Al-Hat, Al-Hat es eh, Doménica, ¿no? el, 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 la Fremini, en el afternoon concert. And, uh, I, at the Metropolitan Opera, when it was on uh, 39th Street and Broadway, before Lincoln Center. Y a vagar, a vagar, yo lo estaba perdiendo. Solo cuando iba a Los Ángeles para ver a mis hermanas, hablábamos un poco. Y, pero y ellos también, porque los hijos no, no querían, no sabían. Entonces éramos obligados a hablar, a hablar inglés o americano. Y, y por esto, uh, así un poco me alejé. Ahora me interesa porque... Eh, estaba meldando una uh, translation, trasladado, de L'Orlando Furioso, es un poema italiano, sí, de Ariosto. ¿Dónde sabes esto? Digo, en Rhodes sabíamos Shakespeare, sabíamos uh, Lord Tennyson, porque había escrito un poema de Ulises. Eh, aquí los americanos no saben Nada. La literatura europea, no, porque no les, no les importa, no, les, no es interesante, no es interesante. Eh, sí, sí, estaba meldando eh, este traslado ¿no? del Orlando Furioso, una parte, 
y muchas palabras son de las palabras que eh, usamos nosotros en el, en el ladino nuestro de, de abuela. Sí, sí. Las turcas, las palabras turcas, ahí a mí un poco me... No las conozco bien. Y no quiero que... que... Dime cuándo termino. El idioma, la lengua, el ladino, lengua, el idioma español, ¿eh? la lengua, uh, si no es hablada en un país, no vive, muere. Si la quieres hablar, ancina, eh, en uh, chicas uh, comunidades on the internet, sí. Cuando se van a encontrar a cada año, puede ser. Pero no como lengua hablada. Porque antes de todo tiene de ser escrita, tiene de tener obras, obras de literatura. ¿no? Si no tienes obra de literatura, la lengua no puede ir adelante. para hablar solo y contar las historias que contan mismo en la Dino Comunidad, no es suficiente. Mismo que de allá me estoy empezando muchas cosas, muchas eh, palabras, no las turcas, las turcas las he hecho porque no me interesa. Porque si nosotros, yo pensé que si nosotros teníamos contacto con la España en el 1600, 1700, nos empezábamos como cambió el castellano, el castellano cambió, como el, el italiano del latino cambió, ¿no? Es por, es por esto que a mí el italiano me ayudó muchísimo.